ครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของพื้นฐานการใช้ P-Spice นะครับสำหรับนักศึกษาหลายๆคนอย่างแรกสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือเราไปดาวน์โหลดโปรแกรม P-Spice ซึ่งใช้กันนะครับทั่วโลกในทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับโดยเฉพาะการออกแบบวงจรต่างๆทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะครับผมเสิร์ชเข้าไปที่ Um, P Spice นะครับ uh, 9.1 Student Version Free Download พวกนี้เป็นฟรีแวร์นะครับก็ทำการโหลดเก็บแล้วก็ลงโปรแกรมรไว้ในโน้ตบุ๊กของเราซะเอาเป็นว่าผมจะลัดนะครับคาดว่านักศึกษาทุกคนก็คงดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็การติดตั้งโปรแกรมนะครับในตัวคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาเองเริ่มจากการที่ผมเปิดไปที่นะครับสเกมติกจะเห็นว่าในส่วนนี้เนี่ยมันมีเมนูนะครับหลักต่างๆการเริ่มต้นเนี่ยก็คือการ draw ก็คือการวาดรูปวงจรจะเห็นว่ามันมีคำว่า get new part ต่อไปก็คือจะใช้ฮอตคีย์นะครับก็คือกด Ctrl G ไปเลยนะครับให้นักศึกษาศึกษาในส่วนนี้เองนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการต่อเชื่อมต่อวงจรโดยใช้สายไฟก็คือ Wire นะครับ Ctrl W เมื่อผมกด Ctrl G เนี่ยหลายคนก็คืออาจจะสงสัยว่าอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับอย่างเช่นตัวเก็บประจุตัวต้านทานก็คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานเนี่ยมันคืออะไรบ้างอย่าง C นะครับก็คือตัวเก็บประจุทีนี้แนวทางเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะชี้ให้ดูก็คือเราก็ลองเล่นกับมันดูกดไปที่ไอตัวที่ไฮไลท์ตัว C เนี่ยเราลากลงมานะครับเลื่อนลูกศรลงเท่าทีครับเราก็ก็จะเห็นอุปกรณ์ต่างๆเริ่มแรกนะครับเอาเป็นวงจรง่ายที่สุดผมจะต่อวงจรพื้นฐานโดยที่มีตัวตั้นฐานตัวเดียวแล้วก็มีแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงหรือว่า DC นะครับ Ctrl G กับ V DC ก็คือเหมือนแบตเตอรี่หรือว่าแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงหลังจากนั้น Ctrl G แล้วก็ไปที่ตัว R นะครับลืมไปว่าเมื่อกี้เราไปที่กด place นะครับคลิกทางด้านซ้ายของเมาส์เพื่อวางยุติกา,าการวางก็คือคลิกด้านขวาของเมาส์นะครับ close สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับในวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือกราว control a เพื่อเลือกอุปกรณ์เออโทษทีครับ control g เพื่อเลือกอุปกรณ์แล้วก็กด a g n d นะครับก็คือกราวไม่งั้นพิสไปเมื่อทำการประมวลผลหรือ simulate แล้วจะแสดงความผิดพลาดต่อสายนะครับ Ctrl ตับเป็นยูคลิกด้านซ้ายของเมาส์ทีหนึ่งเมื่อจะเลี้ยวนะครับเปลี่ยนทิศทางกดด้านซ้ายของเมาส์แล้วก็ลากต่อยุติก็คือกดด้านซ้ายของเมาส์อีกทีหนึ่งเช่นเดียวกันครับทำต่อสายไฟตลอดแนวซะทีนี้เรามาดูนะครับการทำงานของวงจรอย่างง่ายก็ DC ผมตั้งเป็น10โฟลต์จะใส่หน่วยซึ่งเป็นตัว V เนี่ยหรือไม่ใส่ก็ได้กด Save Attribute แล้วก็คลิก OK เหมือนกันนะครับเพื่อความให้เห็นชัดผมเอาเป็น5โอห์มนะครับ Save Attribute แล้วก็คลิก OK ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะประมวลผลการทำงานนะไปที่เมนูหลัก Analysis นะครับแล้วก็ Simulate F11 ตรงนี้เขาฟ้องว่าจะต้องเซฟนะครับตัววงจรก่อนที่จะทำอะไรได้ผมก็เซฟเข้าไปจากกฎของโอห์มเนี่ยวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ง่ายที่สุดตรงนี้เราจะเห็นว่าแรงจ่ายไฟคือ10โวลต์ R คือ5โวลต์แน่นอนครับก็คือกระแสที่ไหลในวงจรก็คือ10ส่วน5ก็คือ2โอห์มเท่าทีครับ2แอมป์ถ้าเราจะดูรายละเอียดเนี่ยก็ไปที่ Analysis ไปที่ Display Results and Schematic ครับ
จะเห็นว่ามันมี enable voltage display หรือว่าให้แสดงระดับแรงดันที่จุดต่างๆของวงจรไปครั้ง analysis นะครับแล้วก็ไป enable current display ครับนี่ก็จะเห็นว่ากระแสไหลในวงจรเป็น2แอมป์เพราะฉะนั้นเรียกว่าในวงจรตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเราจะวิเคราะห์ต่อไปอีกนะครับเราสามารถนะครับคำนวณค่าต่างๆนะครับด้วยมือหรือบนกระดาษนี่แหละแล้วก็มาเปรียบเทียบว่าสิ่งที่เราคำนวณเนี่ยมันตรงกับที่ไอเจ้าตัว p s p i c e เนี่ยบอกเรามาไหมนะครับเช่นยกตัวอย่างตัวนี้ผมจะเปลี่ยนไอเจ้า R2 เอา R3 การหมุนนี้ก็คือ control R นะครับจะเห็นได้ว่าจาก edit ก็คือ rotate control R flip ก็คือ F control F สักทีครับต่อวงจรเข้าไปอีก control W นะครับแล้วก็เปลี่ยนค่า R ตัวนี้มีปัญหาดิดหน่อยในการเปลี่ยนค่า R ถ้ามันไม่ได้อย่างนั้นก็ต้องไปที่ attribute นะครับแล้วก็เอาเป็นซะ2โอห์ม save attribute คลิก OK ไอเจ้า R2 ตัวนี้ไปที่ edit นะครับแล้วก็ attribute เอาเป็นซัก5โอห์มเราเริ่มทำให้วงจรซับซ้อนไปที่ analysis ครับ simulate อีกครั้งหนึ่งตรงนี้จะเห็นว่าเดี๋ยวเกิดความผิดพลาดสักอย่างครับตรงนี้ทำไมเป็นสูนแอมอ๋อเพราะว่ามีตรงนี้เชื่อมต่ออยู่ครับก็ control g เพิ่ม r เข้ามาอีกสักตัวหนึ่ง control r control w ต่อสายแล้วก็ไปเปลี่ยนค่า attribute ตัวนี้ซะเอาเป็นสัก2โอห์มนะครับแล้วทำการ simulate ไปที่เมนูหลัก analysis แล้วก็กด simulate นะครับเราก็จะเห็นค่ากระแสที่ไหลผ่านนะครับความต้านทานต่างๆนะครับครับวันนี้สำหรับพีสไปก็เอาแค่นี้แล้วค่อยติดตามกันต่อไปครับ